Bonjour Frédéric, Bonjour. il y a beaucoup de questions du président de la République, Emmanuel Macron, aujourd'hui. Oui, aujourd oui les journaux parlent beaucoup d'Emmanuel Macron. En effet, qui fêtera lundi son premier anniversaire à l'Elysée. Alors la presse essaye de faire un premier bilan. Une année au pas de charge, estime Lacroix, qui lui consacre plusieurs pages. Un contexte en tout cas très positif pour le président du point de vue économique, remarque le Parisien aujourd'hui en France, qui souligne que les chiffres de l'emploi sont encourageants. Les journaux se penchent aussi sur la polémique du moment, la suppression annoncée par Emmanuel Macron de l'exit tax. Cette taxe mise en place en 2011 et qui pèse sur les riches entrepreneurs français qui délocalisent leur entreprise dans des pays où les bénéfices personnel des patrons sont moins taxés. Les échos sont plutôt pour la suppression de cet impôt parce que, selon les chiffres du journal, il n'aurait jamais empêché l'exil fiscal. Il serait donc un impôt inefficace. Mais c'est d'une manière, manière beaucoup plus large que les journaux ce matin se demandent si le gouvernement n'a pas choisi de jouer les riches contre les pauvres. La question est même posée par le Figaro et par le parti Les Républicains. Vous voyez ici à droite Valérie Pécresse fustige, je cite, le président des ultra-riches, tandis que Libération, à gauche, soulève une autre affaire, celle des HLM. L'offensive de la République en marche contre les HLM, titre Libé. Les élus macronistes et notamment le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux, qui se verrait, dit-on, très bien à l'hôtel de ville de bon. Paris, voudraient en effet qu'on vende chaque année 1% des logements HLM de la capitale. Le but affiché serait l'accession à la propriété des classes moyennes. Bon, pourquoi pas bah, Pas du tout, répond Libération, étant donné le prix de l'immobilier à Paris, une famille de la classe moyenne, vraiment moyenne, n'aura jamais les moyens d'acheter un appartement HLM qu'elle loue actuellement. Ce sera trop cher. Seules les familles les plus aisées pourront acheter. De plus, cette mesure est censée faire entrer de l'argent dans les caisses pour construire de nouveaux HLM. C'est toujours le but affiché par La République En Marche. Mais comme il n'y a plus de place à Paris, euh, ces nouvelles constructions de HLM auraient lieu en banlieue. Encore un moyen d'expulser les pauvres de Paris intramuros, estime Libération ou encore l'Humanité qui consacre également un article à cette affaire. Les journaux je pense que cette, par cette proposition, La République En Marche, parti censé être centriste, drague en réalité l'électorat de droite. Et le canard enchaîné va plus loin, il met en cause directement le président de La République sur ces questions d'argent. Le journal s'étonne d'abord qu'Emmanuel Macron ait annoncé il y a quelques jours dans les journaux qu'il acquitte lui-même sa taxe d'habitation à l'Elysée. En effet, n'ayant emménagé qu'il y a un an, le président n'a pas eu encore l'occasion de payer cette taxe qui ne lui sera réclamée pour la première fois que dans quelques mois selon les calculs du canard enchaîné. Le canard qui s'étonne également que lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron ait obtenu d'importantes ristournes lorsqu'il louait des salles pour ses meetings, ristournes accordées par le patron d'une entreprise d'événementiel qui depuis se trouverait être très bien en cours à l'Elysée et en bonne place pour prendre une part lucrative, je cite, à l'organisation des prochains Jeux Olympiques. Vous lirez tout ça dans le canard enchaîné. Alors, ces critiques à l'égard du président et du gouvernement seulement ne sont-elles pas un peu vaines dans la mesure où il semble ne pas y avoir d'alternative dans le paysage politique Où en est la gauche, demande l'humanité Elle ne fait que tenter de remonter la pente, je cite, et qui plus est, en ordre dispersé. Cette absence d'alternative face à Emmanuel Macron est sa principale force, je cite encore le journal, absence d'alternative, qui d'ailleurs vaut aussi à droite, remarque les échos, car non seulement la cote de confiance d'Emmanuel Macron résiste, selon le journal, mais en plus le chef du principal parti à la droite du gouvernement, Laurent Vauquier, ne décolle pas dans l'opinion, à peine 15% des Français disent avoir du patron de LR une opinion positive.